வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் இலைக்கல்லி என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூலிகையானது தமிழகம் எங்கும் பரவலாக சில இடங்களில் காணப்படுகிறது இது வறண்ட பூமியிலும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது இது ஆறடி முதல் பதினைந்து அடி வரை வளரக்கூடிய சிறு மறையணமாகும் இதனுடைய தண்டுகளில் சிறு ரக முள் காணப்படும் இதன் இலைகள் முயல் காது போன்ற எதிரடிக்கில் அமைந்திருக்கும் இதனுடைய பூக்கள் சிவப்பு நிறத்தில் பூக்கும் இதன் காய்கள் முக்கோண வடிவில் இருக்கும் காய்கள் முற்றி வெடித்து விதைகள் மூலம் இனவிருத்தி ஆகிறது இந்த மூலிகையை மூலிகை பண்ணைகளிலும் வீடுகளிலும் மருத்துவத்திற்காக வளர்க்கிறார்கள் இதனுடைய இலை பூ பட்டை வேர் பால் யாவும் மருத்துவ குணம் உடையது இதனுடைய பொதுவான குணம் செங்கருப்பான் நோயை குணப்படுத்த வல்லது கர்ண சூளையை விரட்டும் பாத விகாரத்தை போக்கும் சூளை விசர்ப்ப கிரந்தி உள் ரணம் காதுவழி பாலுண்ணி இவைகளை விரட்டும் விஷப்பூச்சிகளின் விஷம் சுவாசகாசம் சுரி சிறங்கு கிரந்தி யாவையும் போக்க வல்லது இப்ப இதனுடைய வைத்திய முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய இலையை லேசாக நெருப்பணலில் காட்டி பிழிந்து சாரெடுத்து அதனுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து காய்ச்சி ஆறிய பின் அரை அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் தேகத்திற்கு தகுந்தார்போல் அறிந்து வர காமாலை சூளை கக்குவான் ஆகியவை தீரும் ஒரு கோப்பையை எடுத்துக்கணும் அதில் மிளகு அல்லது கிராம்பு அல்லது கடுக்காய்த்தோல் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை போட்டு அதனுடன் எட்டு மடங்கு அளவிற்கு இந்த இலைக்கல்லி பாலை விட்டு நாற்பது நாட்கள் வெயிலில் வைக்க வேண்டும் பிறகு அது காய்ந்தவுடன் இடித்து சூரணம் செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதனை தேக திடத்திற்கு ஏற்றவாறு மூன்று அல்லது நாலு குன்றியடை வெந்நீரில் கலந்து குடிக்க வேதியாகும் தவறில்லை இதனால் ஈரல்களின் வீக்கம் பெருவயிறு கரையும் மேலும் தோல் சம்பந்தமான ஆறாத புண்கள் கிரந்திகள் சுரி யாவும் போகும் இந்த இலைக்கல்லி இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து லேசாக நெருப்பணலில் வாட்டி இடித்து பிழிந்து சாரெடுத்து அதனுடன் சமன் எடை சர்க்கரை பாகு அல்லது தேனை கூட்டி ஒரு புட்டியில் ஊற்றி நன்றாக குடிக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் பத்து அல்லது இருபது துணியை இருபது எம்எல் சுத்த ஜலத்தில் விட்டு விழாவி கொடுக்க ஈலை கபம் சுவாச காசம் யாவும் குணமாகும் எருக்கம்பு நாயுருவி வேர் வெள்ளை காக்கட்டான் வேர் இவற்றை சமநடையாக எடுத்து நறுக்கி இடித்து ஒரு கோப்பையில் போட்டு மூழ்கும்படி இலைக்கல்லி சாறு விட்டு சில தினம் ஊற விட்டு அதை அரைத்து வில்லை செய்து உலர்த்தி அப்பால் பொடி செய்து அதை ஒரு பாட்டலில் போட்டு பத்திரப்படுத்தி வைத்து கொள்ள வேண்டும் தேவைப்படும் பொழுது நாலு அல்லது ஐந்து குன்றியடை சிறிது கடுக்காய் சூரணத்துடன் கூட்டி தேன் விட்டு குழைத்து கொடுக்க கபத்தை கரைத்து மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றும் மேலும் கப சம்பந்தப்பட்ட ரோகங்களை விளக்கும் இந்த இலைக்கல்லி சாற்றை பாலுண்ணி என்று சொல்லக்கூடிய மருவுக்கு பூசி வர மறு உதிர்ந்துவிடும் இன்னும் இதனை நெருப்பணலில் வைத்து தாளக்கூடிய சூட்டில் இரண்டு அல்லது ஒரு சுட்டு காதில் விட காது வழி தீரும் 
மேலும் இதனுடைய சாற்றை வெண்ணையுடன் மத்தித்து சுரி சிறங்குகளுக்கு தடவி வர விரைவில் குணமடையும் இதனுடைய இலைச்சாற்றை வேப்ப எண்ணெயுடன் கலந்து நன்றாய் குடுக்கி மேகவாய்வு பிடிப்பு வாத குடைச்சல் இவற்றிற்கு தேய்த்து வர நல்ல குணம் காணும் மேலும் இதனுடைய இலையை வதக்கி அடி வயிற்றில் போட மூத்திரக்கட்டு நீங்கும் சிறுநீர் தாராளமாக கழியும் இதனுடைய இலையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து அதை நெருப்பணலில் வதக்கி பிழிந்து சாரெடுத்து தாய்ப்பாலில் ஆறு அல்லது ஏழு குழிகள் விட்டு பிறந்த சிசுவுக்கு கொடுக்க பழைய மலம் வெளியேறும் வெளியாகாவிட்டால் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை கொடுத்து கொண்டு வர வெளியாகும் இன்னும் இதனுடன் ஒரு உளுந்து பிரமாணம் போரோசனை கூட்டி கொடுக்க மாந்தம் போகும் இதனுடைய மரப்பட்டையை லேசாக தட்டி வதக்கி நகைச்சுற்றுக்கு கட்டி வர நகைச்சுற்று குணமடையும் இதனுடைய வேறு பட்டையையும் மூன்று மிளகையும் வைத்து அரைத்து ஒரு துண்டக்காய் பிரமாணம் உள்ளுக்கு கொடுக்க அதே விழுதை கடிவாயிலும் பூச பாம்பின் விஷம் இறங்கும் என்று பழைய ஏடு கூறுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்